daudz un bumbi, godot no Prata Sušķa. Es ir cvecināt, es ir cvecināt kārtējā diskusijā, kur stēma ir šoreiz Latvijas cvešu uz Eiro vieta, kuras tik tā. Kā eksperti ir aicināti tiek Santa Pajāne, Jānu Sušlejs, Lietos Kovīts un Eiro. Dana Palce ir mērošais Valkas Pēlu Kārlis Alvēks. Un, ja sāk man, ir lopšo ekspertus, pauzes savu mazāk par noteikto kursu, par noteikto strakursu, saistībā tēmu. Vai kā skolīgs lūdzu? Ja mēs skatāmies uz to Eiro ieviešanu Igālijā, ka daudz kā nozīmīgāk ir izprast tās reformas, tos politiskos lēmums, kur Igālija pieņēma savādā, ne tā mēs šeit daudz otrā kursē. Un tātad, ja mēs runājam par to, kas tad ir Eirozonā, kas ir Eiro, tad vēl galāk tāpat par Eiropas savienību, arī Eiro, tas ir politiskas lēmums, līdz ar ko, ja mēs mēģinām kaut kāds analogijas vildi par Kritāniju, ko es gribētu teikt, tad tieši tā vadās, ka Eiropas savienību un Eiro ir Eiropas pilsoņi un tās elitas veidots tā arī demontāžu var tieši tā patās no. Es šeit neesmu pesimis, kas uzskatu, ka Eiro ir iespējas ilgtermiņā ļoti dzīvalīgi un būt. Un patiesībā, ja mēs atgriežamies pie sākotnējā, ar ko es gribēju savu uzrunu teikt, tad runa ir par šīm te reformu. Un šeit šīs te reformas, kuras veids Igauni atšķirībā no Latvijas, ir visnotiek nozīmīgas. Un tās nav tikai šīs te skaipa virtnētas, jo, ja es tagad es tieši gatavojoties, sagatavoju arī šos te salīdzinošos budžeta dākus, jo, ja mēs skatāmies tos priekšnoteikums, kas ir nepieciešami, piemēram, lai Eiro ieviestu, jo arī Igaulis bija ļoti labi savā blogā dienā pateicis, ka patiesībā daudz, manuprāt, Latvijā aizmirst par to, ka patiesībā iesvērtas Eiropas savienībā, mēs arī uzņēmāmies saistības ieviest Eiro. Tas ir ierakstīts arī mūsu līgumus, kas ir parastīts, un tāpēc šobrīd, ja mēs runājam par to, kādā veidā tā saistības ir jāaizpilda, tad viens no saistību tādiem atskaitas punktiem ir tā saucamājas izaugsmes un stabilitātes faktas, tātad valsts kopējais parāds ir arī pārstnieks arī sarādzēs no kopējā no kopardu, tātad valsts inflācija ir arī lielākā 1,5 procenta, kad ir tā trīs zemākās inflācijas valstīs, un trešais tātad bija, kas tu mūžu bija, tad ir deficīts paldies, tātad budžeta deficīts ir trīs pārstnieks trīs procentas tajā brīdī kodams viss teikniskas lietas, bet es domāju, ka šobrīd tas nav tas svarīgākais un nav tas interesantākais, jo tikai tāpēc, ka tā balsta svar sasprint, lai šos te skaitus samest kārtībā, kaut gan arī tas nav vienkārši, es domāju, ka mūsu kolēģi šeit par šiem te jautājumiem daudz specifiskāk mēģinās izskaidot. Bet, ja mēs runājam par tām politiskajām reformām, tad daudz kārt ir aizmirsts tieši 90. gadu sākums, ja tas bija, mēs šobrīd ir dzīvojami cauri barikāžu atcerēju, Un tieši tā brīdī pat barikāds bija, ka Igaunijā jau aizsākās mazliet savādāk politiskā attīstība kā Latvijā prot. Pirmais ir viens jautājums, kas mums ir palicis, manuprāt, lielā daļā sabiedrības neizdiskutēts. Latvija ir vienīgā centrālās un austrumi Eiropas valsts, kur nav pieņēmus jauna konstitūcija. Šeit es nebūtu nevēlos runāt par to, ka tagad vajadzētu pārrakstīt Latvijas saprast. Nē. Mans arguments ir vienkārši, ja es skatos uz Igauniju, ka Igaunijā notika ļoti svarīga lieta, notika tautas fronts ievēlētās augstākās padomas un pilsoņu kongresi, ja Latvijā pilsoņu komiteja līdzinieku vienošanās par to, kādā veidā tiks turpināt valsts attīstību. Tas nozīmē to, ka šīs vienāšanās rezultātā dzīvē gan Igaunijas jauna konstitūcija, un vēl jau svarīgā 93. gadā, tātad gandrīz 18. gads atpakaļ, Igaunijā tik pieņemt arī nulas sākuma deklarācija, kuru Latvijā mēs ceram, ka pirms ir šī gada jūlija. Tātad tas bija tas pamatu pamats, kurš deva iespēju Igaunijā attīstīt tātad sistēmu, kur valsts tomēr pārzināja kontroli pār publiskajām finansēm, un kurš ļāk uzbūvēt finanšu sistēmu, kur bija atbildība, kur valsts spēja uzņemties politisku atbildību līdz ar to arī politiku, un ļāva Igaunijai nonākt līdz loģiskam iznākumam, proti līdz Eiro ieviešanai. Šī gada pirmajā gana arī kurši noticis ar startgadījumiem, un mēs varam redzēt Eiro monētas jau kaut kāds vēlāk, kaut kāds vēlāk, kaut kāds vēlāk, kaut kāds vēlāk. Es gribētu runāt šo sarunu 
papirpiļāti vēlreiz pievēršoties tādai lietai, kā pieminēt ar māsas kriteriju. Faktiski mēs gribam būt valsts, kas ilgst pēc gatīstās, līdz ar to mēs nonākam pie tā, ka mēs gribam izpildīt šos māsas kriterijus. Māsas kriteriju ir kā pamats, principā, kas rāda ekonomikas ilgtpējas attīstības iespējas. Un līdz ar to, arī, ja mēs izpildam šos kriterijus, mēs tiekam uzaicināt pievērst eiru. Es domāju, ka pēc šīs tādas vispārējas retorikas es gribētu teikt, ka, manuprāt, vispār eirozonas salīdzināšanā ar Titāniju no korektu. Jo, manuprāt, tad mums būtu jārunā, ka Titāniju tad ir šie šīs katra dalība valsts atsevišķi. Daudz, daudz, daudz Titāniju. Es gribētu teikt no tāds vispārējais izpratnes. Un mūsu asociācijā, un kā mēs saredzam šo Titāniju, tad tas ir liels, skaists, labs kuļas. Un, ja mēs tā aizvienam no tās kuļa būvniecības, tāda tā joma nav tik pazīstam, tad būtu un vēsturē jau ir vēl vietiņa citu slavēna kuļa, ka mēs esam Auro, kā citu. Es nezinu, bet, nu, proši vien šīs asociācijas radītāji, nu, nebija tik tuvē ar šo kultūru. Bet, nu, ja kurā gadījumā, es domāju, ka mēs varētu, nu, aiziet uz mašīnu. Tā ir tāda uzsk saprotam, jo, jo, nu, ar kuģiem mēs katru dienu nebraucam, tad no ar mašīnu mēs gandrīz katrs katru dienu braucam. Nu, lūk, un mēs varētu teikt, ka tā Eiropa, Eirozona ir tāds, nu, tā kā tāds Mercedes un Škodu Renault kopums. Un es gribētu teikt, ka faktiski ir tas, ka kāds nemāk draugt. Viņams ir nodacīt ar to Mercedes un Eiropa. Nu, es negribētu uzreiz teikt, ka visi Mercedes ir slikts mašīnas. Un no šīs asociācijas es savukārt gribētu nonākt pie tās atzīmes, Vai jā, ja arī šis motors var sajūst, vai jau kas ir salūst, vai tas vienkārši ir jāslūk. Un, ja mēs aizējam no tādas situāciju izpratnes un nonākam pie tādas jau jau tādas risku teorijas, tad mēs varam arī konstatēt, ka faktiski jau riski eksistē visādi. Viņi, principā, ir tiešām matrīcējami, daži no tiem ir pieņemami, daži no tiem ir novēršami, bet visumā faktiski riski iestāšanās jau Tūdīgi sakot, nav nekāda katastro, ir iespēja šo risku risināt, un pēc tam jau, kad šī situācija ir atrisināta, bieži vien investori, un es viņām visu eirozonu, skatās daudz pozitīvāk uz tiem, kas ir spējuši šo risku atrisināt un šo problēmu novērst, nekā uz tiem, ka varbūt teorētiski šis risks eksistē, bet neviens nezinu, ko darīs šī kopa, šī zona, tad, ka šis risks reāli iestāst. Nu, lūk, un ja mēs runājam tagad par to praktisko eiro ieviešanu, tad es gribētu teikt, ka, ja mēs esam izdarījuši tikai to daudziem un praktiskā ieviešanas iedokļi, mums ir projekta organizatoriskā struktūra, mums ir nacionālais eiro ieviešanas plāns. Mēs esam centušies pēc iespējas tiem, kas par šiem jautājumiem interesējās, jo es gribētu teikt, ka šeit šobrīd nav pamata par kaut kādai ažiotāšanu. Mums nav jauts, ka katram iedzīvotāju būtu jāzina no kalvas Latvijas nacionālās tevē ieviešanas plāns, tad pietiks laiks, tam tiks tērētu līdzekļi, tērētu resursi, lai arī cilvēkiem komunikācijas kampaņa ieparos stāstīt un cilvēkiem šos jautājumus, tad, ka šis laiks pienāks tuvāk. Es gribu atgādināt, ka mums ir noteikts arī ieviešanas mērķi datums, un tas ir 2014. gadā 1. janvārs. Līdz ar to visa šī komunikācijas kampaņa vairāk vai mazāk plānojās uz 13. gadu, un iespējams arī 14. gadu sākumu, kad būs tie aktīvākie jautājumi, aktīvākie procesi līdzīgi, kā tas ir igaunijā. Bet šobrīd šis plāns ir pieņemts, un līdz ar to arī uzņēmē faktiski var iepazīties un noskaidrot visu šīs lietas, ir definēti principi, un šie principi ir tīri tā efektivitāte un orientācija slikā konstitucionāla iedzīvotāja, jo jūs zinat, un šeit mums ir arī valsts pārstāvs, ka Latvija nav vienatība. Mēs esam ļoti dažādi, ja mēs raugāmies, piemēram, uz līdmauku, kur Principā mēs varam saskaitīt tā ir tāda bankas filiāles vienieta un tikai daudz bankumāts. Vai ja mēs raudāmies uz kādu Latvijas lūpcu par lauku rajonu, līdz ar to mums ir jārēķinās, ka šī orientācija slitā pozicionā to Latvijā ir būtiski. Līdzīgs princips tik ievērots arī Igaunijā, kur arī viennozīmīgi iedzīvotāji līmums nav vienāši. Tāpat ir 
Dedināts scenārijus. Mēs esam pateikuši, ka vienlaicīgā stabilizējas periodas būs mēnesi. Mēs esam pateikuši, kāds ir sāksies cēmo un atpuguļošana. Kāds būs skaidrās un bezskaidrās naudas apmaiņas principis, tātad šie svarīgākie jautājumi ir notikti. Un kā būtiskā, ko šobrīd es gribētu minēt, tieši igaunības vēro ieviešanas šīs pieredzes pārvēršanas. Jo, ja līdz šim mēs zinām, ka bija jaunās dalībās, un šie procesi ir pilnīgi atšķirīgi, ja mēs zinām, ka Eiro sākotnē jau ieviešana, tad tad Eiro parādījās kā vienotā valūta. No tiem procesiem, kad pievienojās jaunās dalībvalstis, mēs zinām, ka tā bija Slovākija, Slovēnija, kur es nesaucu pievienošanās kārtībā Malta, Kipra, un tagad Igaunija, tad mēs, protams, saprotam, ka Igaunija ir mūsu tuvākā kaimiņvalsts un ir vislīdzīgākā mums. Līdz ar to šīs pieredzes apgūšana mums ir ļoti svarīgi, un tā mēs šobrīd plānojam savu laiku, un ar to mēs arī, principā, nodarbojamies īpīlā. Es domāju, ka tuvākā laikā arī tas ir tas būtiskākais jautājums saistībā ar praktisko eroģiešanu. Paldies, Lūdzu, ka tā ir mums. Paldies, un tā kā ziņā es gribētu teikt, ka šo sarunu es vērtu un izaicinu nostājas, ka es esmu ļoti liels Eiropas Savienības apgūstītājs. Visādā ziņā pietīt Eiropas Savienību. Mīlu Eiropas Savienību. Bet tas, ka es mīlu, nenozīmē, ka es nevaru kritizēt. Ka tiešām laba mīlestība ir tikai tāda, kurā ir arī savstarpēji kritiki, jo tikai tāda ir iespējams iegūt ilgvarecīgas ienpilnas attiecības. Un jautājumi par Eiro ir divi lieli jautājumi. Pirmais jautājums, vai Eiro mērķis ir sasniedzams. Divas problēmas. Sasniedzams kā? Un jautājums par to, kā norisināsies Latvijas iestāšanās Eiro zonā 2014. gadā vai kaut kad vēlāk ir jau projēmā klāts jautājums. Es esmu dzirdējis arī Latvijas amatpersonu izteikums par 2015. gadu un gribu klāt savu šiem atgādinām, ka sākotnēnis plāns bija 2018. gadu. Tas ir to, mēs jau esam atlikuši pāris reizes. Vai tas neturpināsies tālāk? Es nezinu. Kāpēc mēs nezinām ieviest 2014. gadā Eiro? Ir vairākas praktiskas problēmas ar Eiro ieviešanu uz ekonomiciju. Pirmām kārtām Eiro ieviešanai pamatā saka trīs kritērijas, bet te jau arī sarunām pieskārās kritērijām procentu likmes, kāds ilgtermiņu valsts vai aizsapīnē. Mēs nezinām, kāds viņas būs tajā brīdī. Drusk atkarīgs no tā, kādas būs 2014. gadā spekulāmi nostāja attiecīgi par Latvijas valsts parādzīmē. Viņi spekulēs pār vai pret, atkarībā no tā šīs procentu likmes būs lielākas vai mazākas. Mēs nezinām īstenībā, kāda ir mācīgas kritērija ir inflācijas kritērijas. Mācīgas kritērija inflācijas kritērijas var atgādināt ir, ka ne lielāka tā trīs zemākajā valstī. Bet, ja ir deklācija kādās valstīs, vai tas arī skaidrās vai nē, atbildes to nav likumā šobrīd. Mēs nezinām. Un tas līdz ar to ir jautājums par to, kā likuma devējas tajā konkrētajā brīdī, vai cilvēki es pieņemu slēmu un to interpretēs. Kas līdz ar to ir vienkārši jautājums, ka nav par to, ka, ja mēs izpildīsim šos tie kritērijas formāli, ka mums pieņems vai nepieņems, mums varbūt noraidīs arī tie tehniskie masadēji. Ir arī piebilde, ka visiem šiem kritērijiem jābūt ilgspējīgi ilgākā termiņā. Tas ir vēl apstarktāks jautājums. Līdz ar to, tas, ka mēs formāli runājot izpildīsim Latvijas kritērijas, nenozīmē, ka mēs ieviesīsim Eiropu vai ka Eiropa jau mums pēc ieviesi, jā, kāds, piemēram, izlēmus, ka mums valsts kā tāda nav ilgspējīga. Otrs jautājums par to, vai mēs varam vai sasniedzam Eiropu, ir jautājums par to, vai tas mums ir vēlums. Ja ir faktis, tas ir jautājums par to, kāpēc tad Eiropa šobrīd ir problēmas. Un patīk varbūt arī tā analoģija ar Titāniju, ko Bajārs mums paņēma. Un mums ir pārgādināt klāts savu šiem, kas tad bija kļūt Titāniju dizainā. Titāni, kā viss bija pareizs, lielisks kuļas, labākais cilvēku lētos, varena kuļa kopēks. Kas bija nepareizi tā? Divas lietas, kas pēc tam ir izmainītas kuļa būvē. Pirmā lieta, nebija pieteikumā daudzumā glāšanas laiva, un otrā lieta, sektori, kā dot ir sadalīts Titāni kuļas, nebija līdz pašai Titāni kaukšai uzbildi. Respektīvi, vienā vietā izveidojoties caurumam, ūdens ielīgi vienā kuļa sektorā, kuģis sasvērās uz vairākā plānots, viņš pārvīja nākošajā sektorā, nākošajā sektorā, nākošajā sektorā un titāniks novirā. Problēma ar titāni īsāk izskatoties bija tā, ka titānika nebija izskatās krīzes risināšanas mehānismas. Lūk titānika problēma. Pārējā zinā titānikas perfekts kuģis. Lūrš tāpat problēma ir arī Eiropas savienībā. 
Veiko rādīja eiro zīmes, es tur parādīju dolārus. <laughs> dolārs ir arī ļoti laba valoda, un mēs varētu domāt, eiro līdzīgs dolāram, kam ir sanātās valsts kopumā sekmīnas, tātad eiro sekmīnas. Es gribētu norādīt uz pārs atšķirībām, kas pastāv starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienātajām valstīm. Tas ir ļoti būtisks atšķirības, kuru dēļ Eiro šobrīd krīze nevar izrisināt īsti labi. Un kāpēc viņam ir nu, šī titāni krīzes problēma? Pirmā būtiska atšķirība starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienātajām valstīm ir tāda, ka Amerikas Savienātajās valstīs federālais kopbudžets ir apmēram 17% no iekšanas kopēr būt Amerikas Savienātajās valstīs. Eiropā man palabos, bet apmēram pusotrs procentus. Vismaz 24%. Vismaz 24%. Un tam ir milzīgi nozīme. Ja Amerikā štāts nonāk grūtībās, tā kā Latvija. Ja Latvija būtu Amerikas štāts, tad mums nebūtu jādara slimnības reforma, tāpēc, ka mūsu slimnības uz Čeki turpināk pienākumā var izsādās, gluži kā medikēja uz Čeki pienākumā vašķinātājums. Latvijā nebūtu jāsamazina ceļbūgas apjoms, bet kur otrā tipiski viņš ir palielināts krīzes laikā, tādēļ, ka federālā nu, autoceļa administrācija atrastos Briselē, un viņa vienmērīgi būvētu ceļus nu, visā Eiropas Savienības apjomā. Faktiski, ja Amerikā štāds nonāk grūtībās relatīvi lielākās kā pārējie štāti, tad viņš saņem neatgriezeniski palīdzību no Vašingtonas tipiski apmēram 50% apmērā no ekonomikas kopužeta trītuma. Latvijā tas būtu dāvinājums, Latvijai katru gadu dāvinājums, nevis aizdien dāvinājums, apmēram 2 miljārdu latu apmērā pie mums krīzes apmērā. Tas Eiropā nav iespējams, tāpēc, ka Eiropas budžets pārākumās. Es, kā pārveicināts Eiropas Savienības atbalstītājs, iestājos par to, ka Eiropā ir jāpalielina budžets. Bet, kā praktisks reālis, es domāju, ka tas nenotiks to, kur divi vai trīs gadu laikā. Līdz ar to mums nav šāda veida iespējas. Otra veida, kā Amerikas Savienības atbalstītājs risina grūtības, ir, ka tagad iešaukst darbs vietas, piemēram, Detroitā, cilvēki pārcēlās, piemēram, uz Kaliforniju un turpina dzīvo. Un tas ir pilnībā akceptējami, un vien tiek uzstības par ļoti lielu normu. Un tā ir būtiska metoda, kam arī sanatās valsts izrisina krīzes, štatam nav jāuzņemās lieki bezdarbnieku kūļi, kuras uzturē, štatam nav jārūpējās par viņu bērnu skološanu, štatam nav jārūpējās par pensionāriem, pensionāriem vienkārši ar visu skorinātojām. Latvijā tas nav pieejams, tāpēc, ka mēs, nu, nedomājam, ka tā ir optimāla situācija, ka latvieši visi izbrauc, piemēram, uz Vāciju. Tas nav akceptējums, tas ir dažādas tautas, un mēs vēlamies, ka Latvijas dzīvi Latvijā kopumā runājot. Bet, protams, esot globāli, bet nu, kopumā runājot. Mēs tomēr neredzam to, kā tādu uz pirmētēju labu risināju. Trešā būtiska atšķirība ir Amerikas Anatolas štatos, ir būtiski līdzīgā ražošanas struktūra savstarpēji nekā Eiropā. Lai daudz pētījumu par to, piemēram, Eiken Grīns par to ir apstījis ļoti plaši, bet ir mēs tāds profesors, un te, tas koeficents atšķirībā, cilvēm tās valstīs ir mazāk, līdz ar to arī līdzes ir līdzīgākos brīžos. Un, ja visiem ir apmēram līdzīgākas ekonomikas, tad visiem ir apmēram līdzīgākā brīdī vajadzīgs stimuls, vai līdzīgākā brīdī vajadzīgi piedremzēšana. Latvija ir ļoti atšķirīga ražošanas struktūrā no Vācijas, no kuriens un tāpēc brīžos. Es biju Štutgartiem redzēt, ka ražošanas struktūra atšķirās no Latvijas ražošanas struktūras. Un, ja kuram, kas gribētu aizbraukt apskatīties, iesaka noteikti. Mums ir atšķirīga ekonomija. Mums tāpēc ir vajadzīga arī atšķirīga valūta. Tāpēc, lai mēs varētu bremzēt, tad, kad mums jābremzē, un veicināt tad, kad mums jābremzē. Jā, tad, kad mums būtu jāveicināt. Un tā viss rezultāts ir, faktiski, ka mēs iegūstam ekonomiku, šeit Latvijā vai un citās Eiropas Savienības valstīs, kurās nav pietiekam līdzīgi ražošanas struktūra centrālo galveno Eiropas sadaļu to, ka brīžos, kad Eiropa iet labi, mums ir pārāk daudz stimula un, kad viņa iet slikti, mums ir pārāk lielas bremzes. Mēs ejam tagad tādos amerikāņu kalniņos uz augšu zlēju ļoti strauti. Un tā ir faktiski Eiropas Savienības problēma. Eiropa krīze bieži tiek attēlot kā valstu valdību parādu problēmu. Nu, dažas valstis nav uh, vai neievēro valstu valdību parādus. Tā ir taisnīga Grieķijas gadījumā, kura bija bezatrīdē. Bet noteikti no taisnīga, piemēram, Portugālas gadījumā, kurē ir budžeta pārklikums, Spānijas gadījumā, kurē ir budžeta pārklikums, nav noteikti taisnīga Irijas gadījumā, kurē arī bija budžeta pārklikums, pirms krīzes uzsākšanās. 
šo valstu finanses fundamentāli runāja bija kārtībā, bet tagad, es domāju, ka visas šīs valstis konkretēs. Tāpēc, ne jau tāpēc, ka viņa valstu finanses nebija kārtībā, tāpēc, ka nebija kārtībā privāta sektora finanses. Un valsts šī brīdī, kā piemēram, mīrī, uzņemās glābt privāto sektoru vai kaut kādā veidā izlīdzinātos un no tā mīs no nāk konkretā. Jā, mēs saprotam, ka un bieži arī, nu, tā kā lielais eiro iegubums, faktiski, ir jautājums, vai tiek minēts par to, ka ir jau pieejams kapitāls attīstība, vai jāvis, ka mums runā par to, ka mums ir nepieciešams kapitāls attīstība vai nākus, bet eiro problēma ir pieejams kapitāls. Eiro problēma ir tā, ka ir pa brīžam pieejams pārāk daudz kapitāli, kā tas bija, piemēram, Īrijā, vai piemēram, Spānijā, vai piemēram, Portugālā, vai piemēram, Grīdijā, kurš uztais burbu, un, kad viņš aizbūs projām, Eiro nav labas efektīvas metodas, kā dzēst šī burba izraisīto krīzi. Un mēs iegūstam līdz ar to faktiski tādu laiku, tā kā 19. gadsimta sākumā vai 20. gadsimta sākumā, kad no dienu būvēja Titānija, kad valstis, es gribu atgādināt, arī bija saistīts ļoti līdzīgā sistēmā, kā Eiro sociāli zelta standarts. Un ideja bija būt tāda pati, tā kā Eiropa tiek iegūta vienot valūtas zona, kurā var brīvi pārdoties kapitāls, un tas visvairāk veicinās valsts attīstību. Problēma ir, ka tas noteikti nevienmērīgi attīstību. Šur tur ātrāk, ja tas dabūt ekspert būvētu ekonomiju attīstību, neaiziet ļoti labi, šur tur sliktāk, ja tas ir parādi ciklā, un es pie attīstību rūpniecību, viņi ir lēmti, un tā kā ilgstoši arī ir ilgstošām problēmām. Zelta standarts izjūt. Būs tā pat, kā izjūta savā laikā Latīņa Amerika. Latīņa nauda sūnī, kas gribētu atgādināt, bija starp Benedukas valstīm un Franciju. Būs tā pat, kā izjūta savā laikā Skandināvijas nauda sūnī, kas bija starp Skandināvu valstīm. Cilvēki mēģināja šo vairākā kvēsturē veidot nauda sūnī, zelta standarta vairākas lietas, neatrisinot fundamentālo problēmu, kā visināk krīzi. Un tas pats ir jautājums arī šogrīd Eiropas Savienībā. Tas, ko es domāju, kas notiks Eiropas Savienībā, tas ticamāk ir Eiropa projekts, un ļoti svarīgs un nozīmīgs Eiropas Savienībā projekts, Eiropa atradīs veidu ātrisināt šīs lietas. Bet nedomāju, ka tas notiks ne rīt vai arī, es domāju, ka tas notiks nākošo 5, 10, 15 gadu laikā, un cilvēks un fundamentāls izmaiņas Eiropas Savienībā, kur mērķis būs saglabāt Eiropa. Bet šobrīd Es neatrisam Latvijas problēmas. Ja mēs saprotam, ka Eiro krīze nav valstu valdību budžetu krīze, bet ir lielākoties, būs tāpat kā Latvijā, privātā kredīta krīze, mēs arī saprotam, ka mums nav jārisina valsts budžets kā pamatā jautājums atrisināmies, kas teikšņi būtu mūsu palīdzību atrisināts visu ekonomiju. Mums arī saprast, ka mums ir jāatrisina privātā kredīta krīze kā pamatu riski, kā pamatu uzdevums. Mūsu problēma ir tā, ka Latvijā ir pārāk daudz cilvēku, kas nav spējīgi samaksāt savus kredītu bankām, un tagad ir ir kaut kā 30% ir pār kredītu ņēmēs, kas nevar norēķināt pēc laikas. Un bankas, kas līdz ar to ir situācijā, ka viņām no skaidrs, viņām ir labi klienti vai slikti klienti. Un tā ir fundamentālā Latvijas problēma, kas mums ir šobrīd jārisina. Un bez kuras risināšanas mēs nonāksim tur pat, kur nonāks Japāna, dažnīgs to kādu sākumā, kur arī nereiksmīgi nepareiz izrisināja savu krīzi, tieši kā tā mēs apmēram to darām šī konkrētajā brīdī, un nonāks, ka tā, ko Japānā sauc par zaudēto desmit gadi, vai nu jau zaudēto divdesmit gadi, ka ekonomika ļoti lēna attīstās, tādēļ, ka netiek atrisināta pamata esošā ekonomikas krīze. Mūsu iestākšanās Eiropas zonā arī nekādi neatrisina šo te krīzi, kā tas privātā kredīta krīze, viņi tikai iecementē situāciju tajā veidā, kā viņi ir izveidojusi. Un tā ir mūsu problēma. Bajās, kā mums teica, Eiro ir tikai metode un krīzes risināšanai, praktiski valstīm pašām jāsabēt savu kārtībā. Es piekrītu, jautājums ir, kādas krīzes risināšana, kā Eiro savam kārtībām valstis, kā tas praktiski notiek. Jautājums ir lielā mērā, piemēram, arī, vai tās valsts, kad ir ieši Eiropa, viņš jūs sekmīgs, vai Igauna ir sekmīga ekonomija. Es aprīmu, Igauna ir lielas valsts, ļoti patīk Igauna. Vai Igauna ir sekmīga šobrīd? Man liekas, ka ļoti aiz matu un atvalkojas teikt, ka Igauna ir šobrīd sekmīga. Ekonomija attīstās lēnā, bet tāpēc ļoti lielas, kas nav ir vienkārši. 
Jautājums ir faktiski par to, ka Latvijā ir nepieteikums konkurētas spējas, nevis, piemēram, naudas spekulācijas krīze. Mēs domājam, ka intelektuāls līgums iztēlot Latvijas valūtas, Latvijas krīze kā valūtas vai budžeta krīze. Un a, mūsu jautājums ir par to, kā mēs attīstamies. Ok, investīcijas varētu būt labas attīstības veids, kā, kā vispār valsts attīstās. Bet a, kopumā mēs paskatāmies pasaulē, ārvalsts investīcijas ir aptuvēni vidēji ņemot vidējā valstī, aptuveni 3% no iegrams kopradu. Tas ir praktiskais līmenis, kādā ir vidēji runājumi pasaulē. Arot, nu, mēs varam teikt, mēs nevaram sēļā, bet visam vairāk. Bet valstis, kas attīstās sekmīgi un ātri, viņas prasa aptuveni 25% nežinās kopradu investīcijās, no kurienes nāk aprūkšie 21%. Arvalsta investīcijas arī nav panacēja. Arvalsta investīcijas ir ļoti labu lietu. Mēs daudz zināšanu, prasa un iespēju. Bet ārvalsta investīcijas ir ļoti nepietiekami, ja mēs kopumā skatījumies uz to, kā mēs gribam valsts sekmīgi attīstīt. Tā nav līdz šim bīstam vienā valstī, ka mums iekļūst pieteikumā apjomā, lai valsts varētu sekmīgi attīstīties. Tas ir tā kā krējums uz kūpas, bet nemaiz. Tāpēc es domāju, ka eiro ieviešana šobrīd Latvijā neatrisina mūsu pamatu problēmu. Varbūt es drusku nobirzos no tēmas, bet apkārtojot vēlreiz, manuprāt, mums, tas ir mums praktiski nepieciešams ir programma, kā mēs atbrīvojam privāto sektoru no pabeigām saistībām, un programma, kā mēs rekapitalizējam bankas, lai viņām būtu droša, droši pamats un droši iespēja izsniegt kredītas, nevis kā tagad, kad viņas baidās par to, kāda situācija, un viss nav pietrūpēt sevis, un nav, mums nedrīkst izdot ārā un kredītos pabeigt neriskot. Es domāju, ka to visu vienkāršāk var panākt, ja mēs pārvērstu eiro kredītas latos, izmainīt latā valūtas kursu pēc eiro, faktiski viņu pazemļot, viņu devalvējot, un tādā veidā mēs atrasinām privātā sektora krīze, un atrasinām banku sektora krīze, noderizot sektoriskās palīdzības un naudu. Šo te banku rekomplizācija daļēja sadot zaudējumus, kas viņa rodas, protams, no tādas deltēnācijas. Un mēs iegūtu veselīgi privāto sektoru, veselīgi banku sektoru. Un tad mēs varētu, nu, tā kā iesākt ar jaunu, nu, laku uz priekšu attīstīties un doties tur, kur, protams, mums ir jānonāk eventuāli spieņemt eiro ieviešanas, ko mēs esam ieviesuši. Un es piekrītu, ka eiro ir laba doma un būtu izdevīgs Latvijai, bet man nosacīja, ka eiro ieviešanā ir vēl divi papildus tajiem mācīties kritērijiem, kas jau tik minē. Un pirmais ir, es domāju, ka Latvijas ekonomika ir jābūt līdzīgākai Eiropas savienības ekonomikai. Man vēl plemīgi kritērijot par sarežģītiem, vienkāršot izsakoties 70% no iegžanas koprodukta Latvijā, ja ir no 70% no Eiropas savienības vidējā. Es domāju, ka tas ir labi brīdis, kad mēs varētu iestāties. Un jā, izpildās vēl arī otrs nosacījums, ko šie, proti, ka mums ir spēcīga eksporta rūpniecība, un mēs eksportējam daudz vairāk valsts nekā importējam no ārvalstīm. Jo tie brīži, un tās ir valstis, kuras Eiropā ir sekmīgas, eksportētāji valstis. Visas eksportētāji valstis Eirozonā ir ļoti sekmīgas. Latvija ar noteikti tā varētu būt, ja mēs būtu Vācijai līdzīgi eksportētāji valstis. Un es domāju, ka tas varētu būt mums mērķis, mēs varētu ieviest, ja mēs gribam ieviest eiro, kas mums ir labi doma kopumā, ko mēs esam arī līgi un pilīguši. Es domāju, ka mēs varētu viņu ieviest tajā brīdī, kad Latvijā ir izveidojusies spēcīgi rūpniecība vērtu uz eksportu, un uh, mums ir uh, pietiekama, pietiekama nu, ilgspēja pārpacība. Eiro ir audām valūtu. Eiro ir kā, kā tāds mesedes ļoti spēcīgs jaudības, bet piemēram brokšanai pa budiem cīnīm. Tas, kas Latvijai šobrīd ir vajadzīgs, ir drusku kaut kas vienkāršāks. Mums ir vajadzīgs vienkāršs praktisks traktors, kas par mūsu pašu ceļiem dodas pie darba un ar darbu nopelna arī Latvijas pagātību. Tas ir tas veids un ceļš, kas Latvijai šobrīd ir jāizvēlās. Teic, es argumentēju, ka mums nav jāiedrieši ar 2014. gadā, bet vēlāk, un pagaidām jāpieturās vienā. Paldies! 
atgādu nāšu, vai darījuši citām, ka uz diskusijas bija eksantā arī Latvijas bankas pārstāvi, bet viņi atteikstās uz tā, kā mēs uz viņu darīšanu, un tāpēc saistīt ar to, kas jau ir izskanējis jautrāšu vēl reizu, un no ekspertiem, bet tā ir īsas kodolīgas atbildes. Milies atskats vēsturē 2008. gadu 23. mārķis Latvijas bankas prezidents. Sāk, attiecībā uz veikulu Niklauni, eksperti jau varādieši, ka tā faktiski nav izveikši tie vienotiesi Eivai zonai paredzētajā laikā. 2006. gads. Bet savu citai pašā 2006. gadā to laiku vēl CEP bankas pārstāvis Andris Vilks saka, ka kriterija prasības nav pamatotas. Tātad vēlreiz tomēr īpas un kodolīgi šie trīs kriterija saistībā ar mākslītu. Ar tiem pietiek, nepietiek, vai tomēr kaut kas vēl laicīgs? Es domāju, ka šie ir trīs kritēriji, kas ir tikai attiecībā uz, tāds tingi ir noteikti kritēri, attiecībā uz valstu iekšzemes parādu, nu, valstu parādu izmērķiem, bet nav skaidri definēti kritēri, mācīs kritēri, jo tas ir tāda precīzi definēta kritērija par ekonomikas un tādu veselību ir vispārīgi prāze, ka šiem kritēm jābūt ilgspējiem. Respektīvi, ja ekonomika ir veselīga, mēs, protams, varam pieņemt, ka šie kritēriji ir ilgspējiem. Bet tas, kas nav detinēts, ir faktiski, kas ir veselīga ekonomika. Un kas ir ekonomikas nodrošina ilgspēja. Tas, ka valstī tiek ievērot šie trīs formālie rādītāji, mēs ļoti labi redzam, piemēram, Portugālis vai Īrijas, vai Spānijas gadījumā nenozīmē, ka ir veselīga ekonomika, varbūt ļoti neveselīga ekonomika, kas izpildušos trīs rādītājs. Es domāju, ka Eiropā nākošajos gadījumus būs plaša diskusija, kur turpināsies par to, kā mēs varam precizēt šo kritērijus, tā, lai viņi tiešām atspogļot to, ka, ja valsts iestājās Eirozonā, kura, kā Soros precīzi pateica, Eiro, viņš teica, ir viņš šī valūta, bet viņas problēma ir, ka viņi netiek jau ir jūri. Tad jautājums ir, ja valsts iestājuši Eiro zonā, kurā kļūda, es tam vairāk nav iespējami, kurā kļūda, novada pie banka, jo tādi. Kā mēs definējam pārējos kriterijus, lai mēs zinām, ka valsts ir labā kvalitīvā ekonomiskajā situācijā? Tas ir tāds, nu, tā kā lielāks, fundamentālāks jautājums. Es to Eiropa šeit nav atbildēts. Šobrīd, ja mēs runājam par tiem kriterijiem, kriterija ir jau noslēdzot mākslas līgumu ir ieliek, bet Vācija bija diemžēl pirmā valsts, kas viņas pārkā. Es tam iekotu sev dūpā saprotot, ka tas ir radījis precedenti, kas ir radījis visu šīs problēmas, ar ko mēs asprotam. Grieķi, šobrīd Portugāli, Spāni, tā 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 ir projekta. Tādā ziņā šie kriterija, es domāju, ka viņi paliks, bet viņiem papildus nāks vēl kaut ko dominēja tātad šīs te lūtēm ir parādzību likmes, un vēl nāks klāt, ko arī tieši šīs nedēļas nogalē noteikti Oļļi Reini iepazīstinās Baltijas valsts premjums, viņas skaitā Valtam Broski, Baltijas ministra patronas tikšanās laikā, jo esot Briselē, trīs mēnešu atpakaļ pie Oļļi Reini diskusijā ar citiem doktorantu un studentiem ar Helsinki universitātes, Oļļi Reini ļoti skaidri, tādat Eiropas Savienības ekonomikas un finanšu šo komitijas vadītājs. Es pateicu, ka pēc būtības šobrīd jautājums numur 1, numur 2, numur 3 ir finanšu pārvaldības risināks. Tātad to, ko jūs teicāt, kādā veidā salādot to sajūtu, tam Mercedesam vai vienalīt kādas analūzijas, mēs to neteikt. Un tādā ziņā šeit ir vienkāršiem vārdiem sakot, priekš Vācijas vai priekš Somijas vai priekš Holandas, Arī Francijas, varbūt citām valstīm mazāk, es negribu būt šeit subjektīvs, lai arī esmu pateicoties tam, ka šīs vairāk veiksmīgās valsts ir eksportētāja valsts. Viņas nevar iedomāties, ka viņu ekonomikas nav kārtīgi. Līdz ar to te ir tā diskusija patiesībā arī, kas izskanē, es domāju, šeit visu mūsu vidū, ka Latvijas interesēs ir pašas tautsainiecības savest kārtībā. Nav jēgas izrādīties, parādīt labākam, ka esam tiem fundamentālajiem 
jautājumiem ir jābūt sakāt, ka nozīmē, ka mēs nevaram pierēt vairāk, kā mēs nopelnām. Mums ir jāapdzīvina deindustralizētā rūpniecība, mums ir jāreformē izlītības sistēma, mums ir jāturpīr veselības un policijas sistēma reformas. Un tam visam kāpārt ļoti kodams ir tā, lai tās finanses būtu kārtībā. Tas arī viss ļoti jāturpīt. Svaldātums vairākas kundas iesaistīja par diskusijām, un tiesa jau pietiekam daudz ir izdarīts. Man tas šķiet, ka ar runājām par Eiro, kā savu veidam izstipu piemanājām ar scenārijas Eiro, ja teiktājumā vēlēs smātiem. Eiro bija, kāpēc bija, nu, x dienu, x stundi, tad vēl x cilvēki, x pailu, un tā tā, bet īstenībā. Jā, no 2005. gada šī komunikāja strādā, un 7. gads ir. Kas tad ir izdarīts, un kas galu galā darba, vismaz tev kuklis, kā savukārši Eiropī, ir 13 cilvēki? Kas tad ir īstenībā izdarīts? Vai tiešām izdarīts ir vienkārši tas, kas, pats gan frāzē, jābūst pieredzē? Nu, īstenībā tu pieredzi jau esam zināt. Tātad, kas ir izdarīts tik tiešām, un tas mazs kaut kas jau tāds, cik tas ir izmaksājis? Paldies, jūs uzdotu ļoti interesants jautājums, un tiešām es domāju, šī diskusija ir īstenis pamats, lai atsvaidzinātu par būtu visiem kādasošiem, un arī tiem, kas tur tad jautīsies internetā, ka arī kaut ko tas turēs pastīsies ierakstā, kas tad tiešām ir izdarīts. Un es gribētu pirmkārt, ja uzreiz lūgt visus nejaukt lietas, runājot par konkrētiem procesiem. Ja jūs šobrīd runājat par Eiro ieviešanu, kas tad ir paveikts, Tas ir Eiro ieviešanas projekts, kas atbild par Eiro praktisko ieviešanu. Eiro praktiskā ieviešana nozīmē apzināt tos likumdošanas apmus, kas būs jāatrodas, lai pirmākot Latvijas likumdošanas sistēmu nav cienībai Eiro. Savlaicīgi parūpēties, lai Latvijas banka ir pasūtīt uz monēras un vēlmēs un bankos, savlaicīgi nodrošināt, lai IT sistēmas ir pielākotas. Un es jums gribētu teikt, ka jā, projekts ir nodrošināt. 5. gadā, un jā, faktiski mēs neesam pazaudējuši šo projektu struktūru kā tādu, un jā, es esmu vēl vienu šeitāpēc vadītu ar visu šos 5 gadus, un es uzskatu, ka tas ir viens no mūsu ievumumi, tādēļ, ka mums pirmkārt ir šī institucionāla lakuma, un otrkārt mums nevajadzēs vēlreiz izmantot to ritenu, ko mēs jau esam uzbūtējuši. Cik tad tas ir izmaksājis, un cik daudz cilvēku šobrīd strādā, es gribētu tieši tie šiem, Jautājumiem faktiski jau mēs strādājam savam ikdienas darba ietrūkums. Mēs nevaram nodalīt šīs lietas, kuras kā vienu no otras, raugoties, pieņemsim, uz spināmušu nozars, ar kuriem jautājumiem mēs asaucās vēlē. Un vienlaikus es gribētu teikt, ka tiešām nav šobrīd kaut kur nokaltas monētas, ko mēs jūs to darīt, un nav jau sagādāta šīs bankas, tad ir mēs vienkārši nav rācījumā, kas nav vajadzīgs. Ja jūs paskatīsieties Eiro ieviešanas mājas laku, kā dzīvu piemēra tam, kas ir izdarīts, jūs varēsiet atrast vienkopus visu to informāciju, jūs arī savā uzrunā sāk ar to, ka es uzskatu, ka tā informācija tiek štiem, kam tas ir aktuāli, ir pilnīgi pietiekoši, un tas ir arī mans mērķis, ja cilvēki vēlās iegūt informāciju, tam ir izdarīts pietiekoši daudz, lai to varētu faktiski praktiski izdarīt. Savukārt, nu nav pamatis šobrīd Latvijā organizēt, kas domāja informācijas kampaņas, un iegūdīt valsts nav tajā aspektā, lai skaidrot šobrīd sabiedrībai. Par 13. gadā mēs darīsim to, un 14. gadu 1. janvārī mēs iekasīsim. Bet vēl atgriežoties pie šeit izskanēm šiem replikām, es gribētu vienkārši precizēt. Runājot par Mastrix kriterijiem, Nu, pirmkārt jau, nu, šeit tiek minēts skaitās trīs, nu, nav viņu trīs, ir viņu piecas. Un kā tu viņi ir piecas, tā viņi ir, tā ir skaitā arī šīs procentu likums. Atbildot uz jautājumu, izskanēju šo repliku par šo inflāciju, par to, ka skaitīs neskaitīt inflāciju. Es domāju, ka jūs visi tas lietas kursā arī par tādu lietu kā par šo, nu, tā arī tik pieminēt, tā lieta kā precedents, iepriekš bijis un un tā tālāk kaut kā saistībā ar Vāciju. Nu, lūk, saistībā ar šo deklāciju lietuma ir precedents, kur tika izslēgts ar šiem kriterijiem, tādī brīdī, kad tika aprēķināts labākais inflācijas principā sniegums. Tajā brīdī lietuma ir deklācija, un lietuma no šo kriteriju aprēķina tika izslēgta, un līdz ar to tika paņemts trīs labākās valstis. Ir valsts ar mazāku prastību inflāciju, un tie skaitīt šis visotras procesas. 
Līdz ar to viss šīs lietas, protams, balstās uz precedentiem un viss šīs lietas attīstās. Skaits, man vēl ir viens lopums un jautājums pasteigumu, ja būs iesvienkāšanas. 2005. gadā jaunvārī Latvijas tiek iesaistīts eiru. Īs vien tiek ieviesi pievienojas Latvijas valūtas kursu mekanismam tiek. Tas ir Latvijas kursu tiek noteikti spēc eiru. Saģiet, vai nozināt, kā savas tās papīrīšas un grabulīšas, kas te ir apgrozībā. Un to tāds svarīgākais papildus jautājums, kāpēc Latvijas bankas jūs prāt vien pusējā noslāju. Tas vārstības ir nevis 15 plus minus, 15, 15 plus minus. Labot, es paskatīju. Tātad, ja jūs šeit runāt par piestaistu valūtas, ko smakāmas tam dīk, tad tas ir šis pirktais šeit vēl nepieņemt uz Mārķis Līdzerijas, tad ir faktiski valūtas, kur stāk par nulu, un tad jāsaka, ka šīs vārstības koridorā plus mīnus viens procents faktiski bija atbilstoši Latvijas ličinēja ekonomikā. Latvijas tautsaimniecība pie šīs vārstību koridoru ir tiekus. Jo, principā, jau nevis Lats tika piesaistīts eiro, bet Lats tika pārsaistīts no SDR groza uz eiro. Un SDR grozam, principā, Lats bija piesaistīts no tās mūsu monetāras reformas, kas Lats vispār tika iemest. Līdz ar to šis koridors plus mīnus viens bija jau sākotnē. Mēs svārstījāmies, ka SDR groza ir plus mīnus viens, un tad ejot kā uz eiro, mēs pārsaistījāmies no groza uz šo vienu to eiro uzvaru. Es domāju, ka lielākais atmēļus šeit bija, kā mums atrast ir spējas atsākums līdzes. Un ir ļoti nepatīk pēdējā laikā, ka ir iesākts ar diskusijas par to, ka Latvija pārāk strauji auga kaut kad, un turpmāk mums vajadzētu pieļaut tādu kļūdu, un strauji aug, bet aug kaut kā lēnākā ekonomikā, ka tas būtu prātīgā kaut kādā veidā. Es domāju, ka tā ir ļoti kritiski nepareizi nostāja. Ja mēs vēlamies, piemēram, dzīvot ir tad labi kā Eiropā šīs paudzes laikā, mēs kā šīs paudzes dalībnieks vēlos dzīvot savu mūžu veikās, ir tik pat labi kā dzīvo vidēji Eiropā, tad Latvijā ir nepieciešams vidējais izaugsmas ātrums aptuveni 7% gadā. Vai vai vai. Un tas ir ātrums ar kādru jau papie, ja mēs vēlamies paudzes laikā dubultot vai vairāk savu pagātību. Ja mēs augsim ar ātrumu tā kā tagad, pat 3% gadā, tad mēs nekad nematurisim eiro, pēc nevienas savu. Un tas, manuprāt, ir neacetēja. Vai ir iespējams augt ar šādu ātrumu, un kas ir priekšmans atcīm šādā izaugsmē faktiski jautājums? Pasaulē ir bijušas 13 valstis pēdējā pusgadsim plantā, kuras ir augušas ar ātrumu 7% gadā vai vairāk. Starp tām ir bijušas gan lielas valstis kā Ķīna, gan mazmas valstis kā Malta, gan relatīvi pārtikušas valstis kā Japāna, gan navadzīgas valstis kā Vocvāna. Ir iespējams. Un Latvijai arī gan gan viņas izmēra, gan cilvēku kvalifikācijas dēļ, gan jaurāks kā nolietojumi, gan ļoti reiksmīgā situācijas, ka mēs mērķi un senības dalībos, tas ir ļoti, ļoti labi, dēļ mums ir iespējams augt ļoti tādā. Bet kas vieno viss šīs valstis? Un faktiski visvairāk viss šīs valstis vieno tas, ka viņas ir daudz investējušas. Tas liekas tik pašsaprotami. Ja daudz investēja, tāda strauja jau, bet tā tas ir. Ja investē, tad ir izaudz. Cik ir jābūt šādi investīcija līmeni aptuveni? Investīcija līmeni balstīs, kuras auga ar ātrum 7% vai vairāk vismaz 20 gadus no vietas bez pārkārtumiem, jo tādas ir šīs 30 valstis. Investīcija līmeniem ir jābūt vismaz 25% mēģinus kopēr katru gadu 20 gadus no vietas. Tas ir praktiskais apjoms, kuru Latvija faktiski sasniegts 2006.–2005. gadā. Es varu atgādināt, vienīgā problēma bija, ka mēs bišķi tur investējām. Bet investīcija līmenis tika sasniegts. Tad tas nav kaut kas tāds pilnīgi neiespējams. Tas ir praktiski iespējams. Kā šīs valsts tur dara? Tipiski. Vai nodrošināt šādu atmēru investīcijas nepietika par arvostu investīcijām? Arvostu investīcijas jau atgādināja veido vidēji pasauli atmēni 3% mēģinu skotu. Tātad jautājums ir, ka mēs ņem apšķirtos 1%. To valstu pieredz rāda, ka tas, kas ir nepieciešams, ir nepieciešams novirzīt daudz investīciju rūpniecībā. Ko tipiski dara, ir, nu, ja mēs, piemēram, viņš šķiet tos mainīt ar kursu, 
tādu cilšu iztekursu, mājums ir otras iespēja iedrukāt jaunu naudas klātību. Nu, piedomājieties, jums pat lāks ir sekts 100% pret eiro. Jums viņš turpināk šis tas segmenta 100% pret eiro, kā tā bija, bet kur tas ir mazvērtīgāks, tad, protams, jūs varat iedrukāt klātību, pat mums būs 100% segmenta, vai ne? Tātad šo te naudu, kas tiek papildus, nu, tā kā piedrukāt klātību kurs maiņas procesā, tipiski iegūtu attīstības bankā, kuras uzdevums ir kreditēt rūpniecības uzņu uzņēmums. Bieži valstis dara tā, piemēram, Vācija pēc otrā pasaules kāda ļoti sekmīgi attīstījās Eiropas Savienības dalību valsts esot kādā veidā. Viņi veidoja pašvaldības bankas valkā, piemēram, trūkst investīciju ražošanā. Valkas pašvaldība, ja viņi būtu Vācijas pašvaldība, rīkotoši šādi. Viņi ieķīlātu savus pašvaldības īpašumus, piemēram, es nezinu, vai valkā tam pēdēt sildumdību, piemēram, vai valkā pēdēt sildumdību pašvaldībai, ieķīlātu faktiski šo sildumdību un atrotnes ieņēmumus pašvaldības bankā, saucamā Landes bankā, LB, Vācijā tipiski sapzīmē uz bankām, ko jūs redzat. Tas ir pašvaldības bankas, tā kā, piemēram, Valkas nodara banka. Valkas nodara bankas pašvaldības īpašuma tīkļvārts bankā kā pamata kapitāls, bet šo pamata kapitālu ir izveidot aizņemšanās rezervi, piemēram, no nāvas, kas piedrādāt kā derovācijas veidā, ieguldīt iekšā pašvaldības bankā, un pašvaldības numars padomē ir atbildīgi par to, ka šī nāva tiek ieguldīta liderīgi, tā lai valkā attīstītos ilgspēja eksportu mēcību. Metoda kādā veidā tipiski valsts ir izšķina šādi veidi jautājums. Es uzskatu, ka arī Latvijai nav īsti cits iespēja rīkoties kaujai savas attīstības panākšanai, kā veidot to tādā un šādi veidā finansējums. Tad, kad būs, es domāju, viena lielāka attīstības banka, kas vēl kopē ekonomijas attīstību un vairākas mazas pašvaldību bankas, kas uz vietas organizē ražošanu, Es esmu pārliecināts, ka nāks arī privāto komerģis banku kredītas klāt ļoti plāšums uz pēcīgas labi noorganizētas bankas, kurām tikai tas vien ir nepieciešams kā augoša ekonomika. Mēs dabūjam augoša ekonomika, no set no svetbanku mēs dabūsim klāt papildus līdzekļus un ekonomika aizies. Tā ir viss kāpējīstās valsts. Paldies, ka jums jautājumā es saprotu, ka ir tāda praksis. Jā, es tikai praktiski piemēram, kaut ko teicis uzteikums. Es jau, ka tā bija. Tikai nezinu, kāpēc pagājušo gadu vai es pagājušo gadu likvidē. Mums bija pašvaldība un privatizācijas fondi, kuri no vēsturiskā, kad gāja visu pasveidu privatizācijā, pašvaldībās viņi nevarēja likvidēt. Jo viņš bija speciālais fondi. Mums viņi bija apmēram 57 tūkstoši, nu, tā bija savā laika liela nova, tagad viņi var būt mazāk, bet es varu pateikt, mums pāri pasīt uzņēmēji sabiedrības izveidos, mazo mikrokredītu. Visa valkā zobā ar tiecības praksi, ka pārgājums privāta praksi ir pirkus iekārts ar šo kredītu. Pirmais kredīts bija uz septiņiem gadiem visa iekārta bez procentu. Pašvaldībai nav jāpēr. Lūk, banka lobī nostrādē, pagājušo gadu jau nebūtos jau mūtā. Visu krūs pāri, ieskaitiet savā budžetā un apēdā. Apēdušās. Ar to ir labāk otru mīdā. Uz tomēr valstī nav pašmāja investoriem, nav tāda atbalsta, viņš tiešām investēt pašā valstī. Viens pirmais. Mēs neklējam investori, ja tie kurš ir ielu, lai investēt, viss bija sagatavs ko ģenerācijas stācijas telefonēcībai un neatrūt. Bet apratīs, vai es domāju, ka tur ir. Latvija Nergo pasaka, ka tādiem sīkumiem nenodarbojas, bet es tie enerģiju atnāc un ir noslēgt līgumu, ko es arī būtu visu. Kam mēs atdosim atkal savu nūpēju? Man šeit dažu aspektu tika vairāk ar mazāk uzsvērtu un vienas no tiem aspektiem būtu šāds, ka nākot tik svarīgi, kā to papīrīt sauc, svarīgi izsakoties ikdienā, cik daudz cilvēkiem tās ir kabatā un kā ar to var rīkoties, ja nedaudz jau, tiks man tā teorētiskā zināšanaskā kronika par ekonomisko sistēmu līdzību par eksportu rūpniecību, cik spēcīgi tā arī Latvijā un gal galā varbūt nevajadzētu būt lielai formālistiem un pateikt, ka mēs, kad ir 2014. gadā, 
Hermana Jurero, bet gan saturis, ka līdz tam nav kļūt. Tas būtu pirmkārt, otrām kārtām tika pieminēts un kaut kā nošlaikums aiztis risināt to vienkārši man kāds tika vienkārši nevar unitāt, bet to šo privāto kredītu, privātā kredītu problēmu. Trešām kārtām, kas tika pieminēts, tas ir investīcijas, un investīcijas tika pieminēts saistībā ar rūpniecību, nedaudz izpinēt arī ar izglītību, bet es vienu citu aspektu pieminēšu saistībā ar investīcijām, un man cilvēt vēl kādā 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 citu sarunu. Proti, viena no tā investīcijā, kas Latvijā būs nepieciešana, tie ir emigrāni. Tā vispār Latvija varētu pastāvēt. Bet tāds ir vērzotāji pilnīgi citu sarunu. Pilnīgi citu diskusiju ceturtais tika pieminēts par pirmu no digaunīkās satversmi. Manuprāt, netika daudz vadīgi ir konstitūcija, jo īstenībā runājumi par satversmi un par konstitūciju runi ir par pašnoteikšanos. Un šie pašnoteikšanos ir īstenībā rezultējās valsts nācijas fenomenā. Un iespējams, ka var pārdīties Latvijā to neko visam nav tik labi, kā gribētos, un šī paša apstūpināšanās lielā smērā joprojām turpinās. Nu, un visbeidzot, piekārt labi, ka titāna laba mašīna un labi. Mūsdienās dažkārt saka, ka tieši viens pie visa vainības ir tās augtais cilvēks skaits faktors. Nu, varbūt palicinu, ka tā cilvēks ir tā faktora ar vienu dūlumu. Ja jau esam uz tā titāna, varbūt labāk būt tiešām būt pirmajā klasē, nevis blandīties kaut kur tur zemi ūdens līmeņa, vai arī no tā zemi ūdens līmeņa mēģināt izpraukties uz augstākā klāja, lai jums vispirmā nav pīklas. Paldies! Ekspertiņam! Paldies! Klātasošajiem! Nelēs pārtraukums, kur laikā var iestiknātas un neformāli turpināt. Paldies!